韩女士，您是胃癌晚期，建议您尽早入院接受治疗。住院能治好吗？那我就先不住院了，谢谢。我怎么就要死了呢？会有人替我难过吗？妈就是被你害死的，你给我滚！别听你哥瞎说啊！你妈是难产，跟你没啥关系啊！哼。不过，石天木，你可得想办法拿下呀，不然，咱家公司就彻底完了。哎，算怕求你了啊！嘿。亲爸亲哥都不在乎，抢来的老公就更不可能了吧？史天墨回来了，要告诉他我的胃癌的事情吗？说不定他会关心一下我。你好好看看，我给你打了多少电话。手机没电了，有什么急事吗？月月受伤了，失血过多，你跟我去趟医院。果然，他的紧张全是为了陈小月。嗯、来抽他的血，不用检查。嗯，我今天不舒服，你有什么资格说不？你费尽心思逼我娶你，不就是为了能做月月的血袋吗？抽。四年前我们就签了合同，白纸黑字写的清清楚楚，只要月月失血过多，你必须无偿给她献血。韩文佳，请你好好履行你的职责。是我欠你的，所以得胃癌就是我的报应吧，真是活该啊！还能坚持吗？我没事儿，抽吧。我没事儿，抽吧。石先生，已经抽了六百 CC 了，他本来就营养不良，已经很危险了，我不能再抽了。天墨，我真的……够吗？不够接着抽。文佳姐姐，您哦，石哥哥给我买吃的去了，一会儿才回来。出去。姐姐，你怎么对我这么冷淡？好歹刚刚用你的血把人家救了。听说石哥哥让人抽了你好多血，怎么没把你抽死？你怎么还没死？文佳姐姐，你这个该死的小三，赶紧给我乖乖去死，别缠着我的石哥哥了，好不好？韩文佳，你抽什么风？天墨，不是你看到的那样。石哥哥，你不要怪姐姐，她一定不是故意的。你闭嘴！该闭嘴的是你，少在这颠倒黑白。石哥哥，不是我，姐姐一醒来就开始抠自己的伤口，说都是因为我，你才会对她这么不好。韩文佳，你少在这跟我装可怜。当你用你的血逼我娶你的那一刻。你就应该明白，你这辈子都只能做月月的血库。不该有的心思别有，都藏好了。再被我发现你都月月一根汗毛，我饶不了你。我们走。
。喂，吴桐哥，你今天去医院拿到体检结果了吧？怎么样？挺好的。你是说实话呢，还是我自己去医院查？你选吧。胃癌，晚期。怎么可能？你还这么年轻？他在为我难过，死前还有人能关心我，我已经很满足了。肯定是误诊。这样，你明天来趟医院，我亲自为你检查。吴桐，我自己的身体，我比谁都清楚。无论检查多少遍，都一样的。可能这就是报应吧。你胡说什么？温家，你听我的，好好住院治疗，你一定能好起来的。你和石天墨离婚吧，你看看这四年，他把你折磨成什么样了？怎么可以把身体搞成这个样子？我会考虑的。你明天再来趟医院，我亲自为你检查，定制治疗方案。我知道了，挂了是关心我的。你回来了，吃饭了吗？我去给你煮。装什么贤惠，直接办正事儿吧。天墨，我难受，你弄痛我了。韩文佳，你真的让我无比的恶心，无论是你的脸。还是你的身子。今天已经很晚了，我不想和你做。韩文佳，装什么清纯？之前费尽心思勾搭我的不是你吗？现在在这当婊子立牌坊是不是平时像条死鱼一样，今天是想玩欲擒故纵。不过我不吃这一套。<笑>要不是你跟月月血型相同，你以为我会看得上你？<笑>不过，你很快就没有利用价值了。后天周末，你有时间回来一趟吗？韩文佳，我才半个月不见你，就这么想见我？你见不见啊？我有一件很重要的事要跟你谈，是你一直想要的，你确定不回来？天墨哥哥，我做梦了，好怕。别怕，你好好睡，我陪你。什么声音？是天墨。我问你，如果我死了，你会不会心疼我？韩文佳，你又耍什么花招？你的身体我了解，你能得什么病？神经病还是妄想症？我的身体，你清楚，是天墨。我就是得了神经病
，才会对你念念不忘十六年。文佳姐姐一定是想你了，你就回去看看她吧。我没事的。<笑>陈小月，我韩文佳还轮不到你来可怜我。神经病。韩文佳，你又在搞什么把戏？又在跟我玩欲擒故纵那一套？大半夜的，又去哪鬼混了？文佳，文佳，文谁让你自杀的？他是在担心我吗？石总，不好了，小月小姐来找您的时候不小心受伤了，必须立刻出血。抽我的呗。死不了就往死里抽。好，去，叫护士来，抽他的血。好。石先生，您夫人本身就失血过多，这个时候再给别人输血，会出人命的。不用管他，他的身体状况我了解，跟我这演戏呢。抽吧。月月，你不用担心，马上就能输血了。你别哭、哦，我这就去陪你。这几个月利润严重下滑，大家都在说是石总故意打压我们。再这样下去，用不了几个月公司就……你先出去吧。是。我也没几天活头了，是该准备安排后事了。可我爸、我哥都是坐吃山空的人，最适合接手韩氏的人选。既然是那个一心想让还是破产的石天墨，我名义上的丈夫，韩文佳，打二百万到我卡上。爸，你给我打电话就只是为了要钱吗？女儿给老子钱，天经地义。怎么？你不想给啊？嗯，那你把韩氏给我吧。爸，你什么时候把我当女儿看待了？还是说，我就是你的提款机器？还废什么话？赶紧给老子打钱！你要敢不打，我就去你公司闹，看谁丢人！我上个星期不是刚给了你一百万吗？就全用光了，那点钱够干嘛的？你那么大个公司，你是不是真的要逼我去你们公司闹？给钱可以，你跟我说，你把钱都干嘛了？最近看上了一个投资项目，差二百万，等我赚钱了
，就不跟你要了。行，把资料发我一下吧。老子可是你爹，怎么？我做什么事还要向你汇报？你有完没完？你看这打钱不就完事儿了吗？你还有事吗？没事，我挂了。哎，别挂，别挂。嗯，我这就给你发还不行吗？进，韩总，这是您父亲发过来的资料，安排财务给他打钱吧。嗯，韩总，楼下吴医生一直在等您，他怎么来了？不是跟你说少喝咖啡了吗？就不知道对自己好一点。现在医学很发达，只要你坚持治疗，就有可能就有可能什么，就有可能治好。那概率会有多大呢？百分之五十，百分之二十，还是百分之零点一？算了，你还是别说了。这点希望，还不如不给。史天墨。知道你病了吗？不知道，我也不打算让他知道。这个是止疼药，这个是治疗癌症的特效药。别喝咖啡了，按时吃药，好好吃饭，照顾好自己。我知道了。石天墨，我喜欢了你十六年，今天我终于要放下了。韩总，你确定要把韩氏送给你的丈夫？嗯，对。这您可得考虑清楚。还是属于您的婚前财产，跟您的丈夫没有半点关系。我知道，所以这次叫您来，就是和您商量一下我立遗嘱的事。我说你怎么突然要和我离婚？搞半天是外面有人了，怎么？我一个人满足不了你是吗？石天墨，你少在这胡说八道。让我明天回来，是因为今天约了野男人是吧？放开我！放、呃！告诉你，我最恨别人背叛我。我用过的东西，哪怕是扔掉毁掉，别人也休想碰。石先生，你这是干什么呀？你，你就是韩文家的野男人是吧？你误会了，我是律师。韩总今天过来。是你你们俩的离婚协议，我名片。石先生，要不然你和韩总先商量下离婚财产分割
，滚！你是想杀了我是吧？为什么忽然提离婚？为什么？不是你一直想跟我离婚吗？想和甄小月光明正大的在一起吗？我现在成全你们，你反倒过来问我为什么？我问你为什么要离婚？还能为什么？我烦了，够了，不喜欢你了，我不想做陈小月的血袋了，这些够吗？如果还不够的话，那就像你想的那样，你就当我外面有人了吧。看来我不在家的这段时间里，你没少找野男人。刚才那个律师只是其中一个吧？毕竟像你这种婊子，一个压根满足不了你。对，我就是外面有人了，就允许你十天莫在外面有人，我凭什么不可以？嗯、你有胆再说一遍！石天墨，四年已经够长了，我没有几个四年再跟你耗了，我等不了了。怎么着，被我撞破你那点小心思，就准备和那些野男人双宿双飞了是吗？韩文江，当初是你逼我娶你的，现在想离婚的也是你。嗯，你放心。离婚的财产我一分都不会少给你，不会让你吃亏。石天墨，你要做什么？你闹得这么狠，不就是想让我留下来陪你吗？嗯、够吗？还想要其他男人吗？以后不该有的心思别有。到底是我的心思多，还是你的心思多？<笑>你不是很喜欢陈小月吗？你跟我离婚啊？你给他一个名分啊？还是说，你已经爱上我了？我不想和你离婚，只是因为你要做月月的血袋，不就碰了你几次，真把自己当回事儿了？石天墨。我真的好累，我们好聚好散行吗？看来惩罚还是太轻了，嗯，不然怎么就不长记性就你现在这副人不人鬼不鬼的样子，还指望我碰你第二次？哼！我看你精神状态好得很，这三天就别出门了，好好反思反思吧。你要关我？石天墨，我会死的！放我出去！我会死的！开门！我会死的！我快死了！是天魔！我快死了！我真的快死了！
天梦，天梦，是天梦。月月最怕打雷，唐文佳不会也怕吧？哼，那女人都有胆子挺壮的，怎么可能怕打雷？哼。哥哥，你来了，你吃饭了吗？还没。我去给你做饭，我们一起吃。石天墨，我会死的！放我出去，我会死的！嗯石哥哥从来没有在家里工作过，一定是因为那个女人。该死的韩文佳！石哥哥，吃饭了。啊，好。没关系，石哥哥爱了我这么多年。才不会看上韩文佳那种嚣张跋扈的女人。菜做的不错，石哥哥喜欢的话，我以后每天都给你做。韩文佳也经常做这道菜，只是我从来没吃过。怎么又想起那个女人了？石哥哥，你和韩文佳的事儿谈的怎么样？什么怎么样？就是离婚的事儿。不离婚了。那个贱女人，果然还是不愿意离婚。石哥哥，我真的觉得自己好坏。我以前最讨厌第三者，但现在我却成了自己最讨厌的人。我抢了别人的丈夫，我还要别人的血。石哥哥。都怪我身子不争气，连累了你。救他可以，但你要先娶我。我和韩文佳签了协议，他给你献血是自愿的，你没必要愧疚。石哥哥，如果我身体好了，你会和他离婚吗？还有你说过会娶我，还算数吗？我这几天公司加班，就不过来了。啊，石哥哥。韩文佳，既然你如此不知好歹，就别怪我心狠手辣了。石总，所有文件他都签了。签了，昨晚我们几个把姓韩的灌醉了，拿什么签什么。酒醒后也没起疑，乖乖转了三百万过来。这韩氏除了韩文佳，全是蠢货。三天，把他解决。三天？这这恐怕……三天就三天吧。韩文佳，一定要让我亲眼看到你父亲被判死刑。韩小姐怎么可做了这么个活人啊
。我看你精神状态好的很，这三天就别出门了，好好反思反思吧。好痛，好难受，三天怎么这么长？先生，您怎么敢？你说什么？都捉奸在床了，还装？在下，你不是说你老公今晚不回来吗？你是谁？我不认识你。韩文江，不是说快死了吗？是被他弄得爽死了吗？石总，我知道错了，你饶了我吧。是他，是他勾引我的。他说你老婆在家，实在忍不住了。滚！谢师总，谢谢师总。搞定了，石天墨气得对他动手了，剩下的一百万，记得打我卡上。嗯。哼，韩文佳，这个礼物你喜欢吗？<笑>真的不认识他，石天墨，我好难受，带我去医院好不好？求求你了！看来我还是对你太仁慈了，你才敢真的去找野男人。我们离婚吧！你还敢跟我提离婚？你不是坚信我外面找野男人了吗？那离婚不就好了？我又不是没你不行。关了我三天，我这不是依旧好好的。既然还有力气跟我闹，那就跟我去个地方。你要带我去哪儿？警察局嗯，吃了。怎么，不合你韩大小姐的口味？石天墨，你带我来这儿干嘛？你放开我！进去不就知道了？慌什么？石天墨，你放开我！我要回家。韩文佳，你已经猜到了吧？现在就受不了了，等会儿可怎么办？嗯，你放开我！放开！韩文佳，你这四天去哪儿鬼混了？现在还有脸来这儿？灾星桑门星，害死了我妈不够，还要害死我爸！你。你打坏了，你赔得起吗？放开！文佳，救救我！爸爸是冤枉的，我被人坑了。文佳，文佳，我不想死，救救我！文佳，救救我！救救我！为什么？哪儿那么多为什么？我爸的事儿，是不是你动的手脚？他签的协议是我逼他签的，他投的三百万是我让他投的。你爸可一点都不冤枉
，冤枉的是死的那七个，他一命抵七命，多赚呢、啊。说起来，那三百万还是你转给他的，要不是你转给他，还真没这些事儿。所以你哥说的对，韩文佳，是你害了你爸。你可以求我，我在这儿刚好有点证据，虽然起不了什么大作用，但是不至于让他明天就去死。你就这么恨我？看来这个机会你是不想要了。你看，这才两天，你爸就老了这么多，你真忍心看他去死？你到底想让我怎么做？深奥，看得比什么都重要。简单，在他们面前跪上三个小时。只要我跪上三个小时，你就能放过我爸。是。好，我跪。韩文佳，你爸这样的人渣，即使你救了，他也不会多看你一眼。你确定要放下自己的尊严，跪下救他？那我能怎么办？他是我爸，是我在这个世界上最后两个亲人韩文佳小姐，听说您是小山上尉，那您下跪是为了向原配道歉，挽回丈夫吗？您是替父亲忏悔才下跪的吧？韩氏即将破产，石先生会和您离婚吗？韩小姐，韩小姐给个解释。解释石总，夫人这么跪着，得跪多久啊？不久，三个小时。看来是总裁让跪的。太太真是好可怜。韩文佳，你爸该死，你也不是什么好东西，你们全家都是冒货，人渣！是他爸摊上事儿了，居然消失四天，和男人谈情说爱。韩超南害了多少家庭？他死了也是为民除害，砸！我那脸上砸！他宁愿跪着被打，也不愿意跟我求饶。好，好的很。石总，需要上去帮忙吗？他是不是哭了？去把伞拿给我。好。时间到了吗？到了，可以起来了。史天墨，咱们认识多久了？问这个干什么？六年。不是六年，是十六年。无论是六年前相遇，还是四年前逼你结婚，都是我蓄谋十年得来的。只是我算好了开始，却没算好结尾。我做梦都没想到你会对我这么狠，我难受。韩文佳，你别装了，叫你跪一会儿就要死要活的。放心吧，你爸死不了，你可以起来他怎么这么病？文佳，韩文佳，文佳，赶紧醒醒！天墨，十六年前的韩文佳很喜欢你，喜欢了你十六年。现在他
没有力气再喜欢你了。文佳。文佳，文佳。先生，先生，您不能进去，放心吧，不会有事的。会流这么多血姑巴，你叫什么名字？我叫韩文佳。韩文佳，我叫你佳佳吧。佳佳，你爸爸妈妈呢？我妈妈死了，我爸爸不要我了，他把我丢了。哥哥，请你吃串糖葫芦，吃完就不要哭了，好不好？谢谢哥哥。<笑>敌人情况危险，敌人来阵晚期，必须让家属签兵危通知书。快请吴医生来抢救。您是患者家属吗？患者快不行了，需要您签兵危通知书。你说什么？怎么可能快不行了？跪了三小时，四天不吃饭，顶多顶多身体虚弱，吐了点血。病人是胃癌晚期，现在情况危险，必须有家属签病危通知书。胃癌。先生，再耽误下去，病人就真的危险了。他不会有事的，对不对？病人情况太危险，总之我们会尽力的。天墨哥哥，好久不见。你怎么在这儿？佳佳呢？她在里面，所以我要来抢救的是佳佳。吴桐，你是不是早就知道她是外来晚期？佳佳，你听得到我的声音吗？想想那些爱你的人，不要放弃。你不是喜欢小提琴吗？等你出院了，我带你去音乐会，好不好？啊？再坚持一会儿就不痛了，你一向很坚强的，不是吗？不要把我的命告诉石天墨。好，吴医生，这是从病人胃里取出来的。卫生纸？是的，他的胃里全是这个。他这几天好像是靠这个卫生的。是铁木，他怎么样？嗯、我问你，他们家他怎么样了？拜你所赐，没死，只是丢了半条命，临门一脚鬼门关。是铁木。罪魁祸首是你，你有什么资格在这里装痛苦？对了，文家的事儿，以后不劳你花心了，你去关心你该关心的人吧。韩文家是我老婆，你有什么资格过问我和他的事儿？老婆，石天墨、啊，你扪心自问，你有把韩文家当做你老婆吗？他未出血的时候。在哪儿？他来医院看病拿药的时候，你又在哪儿？你
在外面陪你的情人喝酒买乐，在密谋设计韩家把他爸爸送进了监狱，知道吗？真后悔当初没阻止佳佳嫁给你，梧桐哥，我要结婚了。<笑>恭喜你啊，佳佳！史天墨，你这个畜生！史天墨，你爱过韩文佳吗？爱，我应该是不爱他吧。韩文佳是什么人啊？不过是我用过的东西的一种，占有欲罢了。对不起了，佳佳，我没办法再帮你瞒下去了。你在这等着，我去给你拿样东西。这是从佳佳胃里写出来的东西，也是她最近吃的东西。知道这是什么吗？卫生纸，完全没有消化的卫生纸。他为什么会吃这种东西？我还想问你呢，你到底对他做了什么，他才会拿这些卫生纸来保护？我不知道，我不知道他有这么严、这么严重的胃病，我不知道。佳佳现在在重症监护室，你可以去看她。但凡你还有一点良心的话，和她离婚吧，放过她。韩文佳这辈子都是我老婆，我是不可能和她离婚的。就算她死了，也是我石家的人，是我石天墨的夫人。石天墨，你这个混蛋，你难道害佳佳害的还不够惨吗？那也是我和他之间的事，轮不到你一个外人来指手画脚。畜生文佳，我不知道你生病了，我不知道你病得这么严重。我死的，我快死了，是天吗？我快死了，我真的快死了。当时我怎么就没好好听你？把话说完，把你放出来，文江，文江。别人身体现在各项指标比较正常，就看四十八小时后能不能醒来了。嗯，好的，吴医生，我会密切关注的。护士，他会醒过来的，对吗？嗯、石总，这是几份需要您赶紧签字的紧急文件。
韩长南怎么样了？韩长南那边怎么样了？已经按照您的吩咐将证据交上去了。韩长南死不了了。师总，我不太明白，您费了那么大劲儿才把韩长南送进了监狱，判了死刑，怎么又把他救出来？那我们之前搞垮韩氏的计划不都全毁了？行了，你回去吧。师总，陈小姐打你电话打不通，就打到我这里来了，问你什么时候回去。你先不用管他，继续盯着韩长南的案子。另外，把网上关于韩文家的所有下跪的视频处理干净。是有时候，我也搞不懂我自己，我是不是让韩文家失望了？不，是因为韩文家是月月的血袋，我们签过协议的，他必须活下去。新的事都不会发生，你爸不会死，他也不会坐牢，我也会一直陪着你。文佳，文佳。医生，医生，文佳，文佳。石先生，我们要对韩小姐进行检查，请您先出去。快去准备一下，马上为患者进行检查。好的，吴医生。佳佳，身体还疼吗？您已经昏睡了四十六个小时了，说不出话也是很正常的。稍微抿两口，好点了吗？好多了。他知道我病了吗？他帮你签的病危通知，已经知道你的病了。辛苦你一件事，帮我做个假病例。你既然这么喜欢他，为什么不把你的病告诉他，跟他说清楚呢？就是因为喜欢，所以才不能告诉他。难道你就不想让他多关心你一下，心疼心疼你吗？石天墨怎么可能会心疼我呢？他如果知道我要死了，搞不好还要放烟花庆祝。反正我们都要离婚了，他的关心对我不重要。我一个将死之人，安静的离开就好。不会的，现在国内正在研究治疗胃癌的特效药，等药来了，你就能好了。梧桐哥，我对生死看得很淡，我倒觉得。死了反倒解脱了，只是要辛苦你。等我死后，把我的器官捐献了，把我的骨灰撒进大海里。强强，你胡说什么呢？我没胡说，我这一生都被困在韩家。
，就像死后，顺着海流，看看外面的世界。生前不想死后事，如果你真想出去，等你和石田茂离婚了，我带你去。石田茂那边，我会帮你瞒着，只是。如果他发现了你骗他，会不会对你？无所谓，我已经习惯了。习惯了？你先出去忙吧，我休息一会儿，有事叫护士。唐人家怎么样了？只要你不进去气他，他就能多活两天。佳佳身体不好，闻不了年味你肯定没照顾过人吧？回去吧，我已经帮他安排护士了。韩文家会出血。哼！天墨哥哥，你等等。你怎么来了？新闻我都看到了，我担心文家姐姐的情况，就问了问了下医生。这是他的病历报告单，你还是自己看吧。还想跟我抢人？韩文佳，我要你生不如死！不是说他有胃癌吗？嗯，这上面为什么不是？先生，其实您夫人并没有得胃癌，没有胃癌，他在骗我。不过当时情况真的很危险，不然不会让你签病危通知书的。他在骗我。天墨哥哥，姐姐她一定不是故意骗你的，她一定是想得到你的关注，千万别冲姐姐发火、啊。月月，你先回去，我有很重要的事要办。天墨哥哥，回去。哼。啊，好戏要上演了哦，韩文佳。你在生气？看来这份假病历他信了。我爸的事儿处理的怎么样了？除了你爸的事儿，就没有别的要说的吗？什么别的要说？我们什么时候把婚离了？石天墨，你该不会以为我们这对名义上的夫妻？还能和平共处吧？你害我爸入狱，害我韩家破产，要我当着所有媒体下跪，折损我所有尊严，还差点害我死在手术台上。所以为了和我离婚，就编造出胃癌晚期，联合医生一块来骗我，是不是？如果我此刻不是在病床上，石天墨早就一巴掌扇过来了。我多么希望这些健康的数据是真实存在的。当时只有你有资格来给我签病危通知书。胃癌晚期也是我让医生写的。我
怕血清了，你不签，他们不给我治。不过你说的为了离婚，也是原因之一吧？这些年，当你老婆当够了，也被你欺负够了，现在胃出血，可能过不了多久，就真的胃癌了。倒是惜命，谁不惜命？陈小月不惜命。这些年，我给他输了多少次血？你想说什么？你很委屈吗？给他输血是我们婚前协议写的清清楚楚，你有什么资格抱怨？我没有资格，因为我自己眼瞎，我眼瞎了喜欢你。可你不能仗着我的喜欢就肆无忌惮的欺负我。血我给够了，你老婆也当够了，谁爱当谁当，我韩文家不稀罕。想离婚，哼，门都没有。你如果想你爸在监狱里生不如死，你大可以试试。是天莫，你要对我爸做什么？你说过你会放过他。韩文家并非坚不可摧，相反，他有太多无法放下的东西，这些都是他的死穴。只要抓住他的弱点，那他这辈子都别想逃离我。我说过吗？你有证据。是天莫是想反悔，凭什么？我是说过，可以让你爸免一死，但是你也知道，监狱里什么人都有，你爸摊上这么大的命案，很有可能和其他的杀人犯关在同一间牢房。到时候你爸万一缺胳膊断腿的，这次就不是我能控制的。这就是我爱了十六年的男人，一次又一次的欺骗我。可我还是犯蠢的去信他。我先走了，你自己好好待着。三天后，我会接你去法院庭审。石天墨，我一直以为你不是一个言而无信的人。韩文佳，需要我提醒你一句吗？我是一个在神父面前撒过谎的人。史天墨先生，你愿意照顾韩文佳女士一生一世，珍惜她，呵护她，无论健康与疾病，富贵与贫穷。我愿意。所以从一开始，我们的婚姻就是一场欺骗。那石天魔又怎么会对我言而有信呢、啊嗯？石天魔他是真的回去了，再也不会再来。听说我昏睡了四十六个小时，史天魔一直守着我，怎么可能呢？我明明很讨厌韩文佳，可为什么他说离婚的时候我会那么生气？我肯定不是在意韩文佳，而是纯属于男人的占有欲。我只是为了更好的操控折磨这个女人，我只是想把她当条狗一样。放在身边捉弄。石天墨那个混蛋干的，他还是个人吗？我找他算账去。别去
，我自己弄的。胃又不舒服了？最疼的时候都已经熬过去了，这点算得了什么？他都把你害成什么样了，你还不死心吗？我有自己的打算。你的打算是什么？就是让他一直肆无忌惮的伤害你，还是你自己破罐子破摔？你就这么……你别管我了。我怎么可能不管？要是我早知道是听你这样，我当初就应该勇敢一点，早点告诉你我的心。佳佳，你跟那个混蛋离婚吧，让我来照顾你，我一定可以把你治好的，你相信我。梧桐哥。这些话，今天我就当没听到，不然我们连朋友都没得做。<笑>我刚刚跟你开玩笑呢，看你还当真了。佳佳，你必须要开始做化疗了，这样你才可以不做化疗。你做化疗才可以。做化疗要掉很多头发。我可不想我人还没死，头就秃了，那比死更难受。都什么时候了，你还想着头发？你又不是不知道，我爱打扮，更怕疼。梧桐哥，你先出去忙吧。啊、那好，我找个护士来帮你换药。每天除了发呆还是发呆，这样下去可不行啊！石氏集团总裁石天墨深夜约会初恋女友，这是找到原配还没加离婚吗？韩小姐，不好意思，没事，你拿出来看看。好，好的。上周还说不离婚，转眼就和陈小月腻歪在一起，简直可笑！找部电视剧陪我看一下吧。嗯、呃，好，好。韩小姐，网上的东西信不得，十有八九都是假的。别人我不敢说，但是石天墨的话，那简直是真的不能再真了。不好意思，韩小姐，我是不是打扰到您了？没事儿，我也在看。韩文佳小姐人真的很好，那个叫石天墨的怎么就不懂珍惜呢？不管韩文佳小姐有没有插足别人的感情，既然娶了她，就要对她负责啊！这婚还没离就去约前任，不管出轨是什么，可笑的是网上的人都夸石天墨是个好男人。不行，输完这些，今天能不输了吗？我要去法院，不太方便。不行，这样吧，我给你开一些口服的药，等你忙完回来，继续住院输液。吴医生，该查房了。<笑>我先去查房，有什么事儿及时通知我。嗯，你去忙吧。韩小姐，您在这稍微等一下，我去帮您拿口服药。喂，文佳，我是爸爸。你不是在去法院的路上吗？是谁给你的手机？你现在在哪儿呢？文佳，爸爸这些年对不起你。我不是个合格的父亲，等我走了，你哥就交给你了。爸，你要去哪儿啊？文佳，我一直欠你一句话。你非常优秀，出色到令我骄傲。对不起，文佳，你要小心石天墨。爸，你跟我。
我说，你现在在哪儿？我现在马上去找你，妈，你说话呀！我什么都不要了，我把公司给你和我哥，你要什么我都给你，妈，你说话呀！你告诉我你现在在哪儿？你说话呀！你们别过来啊！你们过来，我现在就跳。王文江，你怎么了？啊！是天幕，我爸跳楼自杀了。如果韩长南真的死了，那我和韩文江还有机会吗？是天幕，我恨你，都是你害的。何文佳恨我，这还是我第一次听到他说恨我。何文佳，你相信我，你爸会没事的。你让我相信你。何文佳，我带你去看他，你相信我，他不会有事的。我相信你，你让我拿什么相信你？你亲口告诉我。你是个言而无信的人，你让我相信你。我以为我放弃我的自尊，就能换回我爸一条命，可我爸现在自杀了。他就算再怎么不爱我，他也是我爸。石天梦，你怎么这么残忍？韩长南要是真的死了。那韩文佳不可能心甘情愿的留在我身边，不能让韩文佳离开，绝对不能。石总，韩长南在去法庭的路上跳楼自杀了，我们正在极力抢救。石总，您给个回复啊！韩昌南生死未卜，需要和韩文佳小姐说吗？我等会儿过去，你先处理一下。我要去看他。哎，我带你去。石总，我来推吧。嘴上说不在意韩小姐，身体那股占有欲倒是很诚实嘛。就在这儿。我爸是在里面吗？他现在怎么样了？伤的严不严重？我爸是韩昌南，他是不是在里面？他今天是要去法庭复审的。文佳，你爸他……是天墨。你不是有足够的证据证明我爸是无辜的吗？他就不会死，那他就不用判死刑了，对不对？我爸他只是恨我，恨我一出生就害死了我妈。
，恨我拿走了公司，恨我这几天不管他。不会的，我爸他就是逗我玩的，他肯定活得好好的。开门吧。韩小姐，韩昌南先生被医学判定为持续性植物状态，从那么高的地方跳下去，能保住性命已经是万幸了。至于能不能醒过来，我爸他就是生气了，不理我，他总爱这样，装不理我。你说。我爸是故意的，对吧？韩文佳，你爸这辈子都不会醒过来了。你来医院的时候就已经知道了。我，我不知道。我爸他会醒过来的。我爸他就是生气，我拿走了他的一切。我现在把一切都还给他，我爸就会醒来。爸，你听到了吗？你怎么还听不明白？他不会再醒过来了。这里是医院，不要在这闹了。我爸他会醒的，爸。把他带走。爸，爸，你放开！你放开我！石天墨，我爸他还会醒的，对吧？文佳，你别多想，你还有我。我后悔六年之前遇到你，后悔四年之前逼你和我结婚，后悔四年来对你做的所有的一切。如果没有你，这一切都不会发生。如果我忘了十六年前的你，那我就不会得胃癌，韩氏就不会出现金融危机，我爸也不会跳楼自杀。韩文佳。现在说这些已经晚了。是啊，都已经晚了。我现在的遭遇和我现在受的罪，都是我的报应。但是只要我把公司还给我爸，咱们两个离婚，我爸就一定会醒的。韩文佳，你够了！我跟你说了多少遍，你爸他醒不过来了。就算你把公司还给他，再和我离婚。他也永远不会醒过来。韩文佳，韩文佳，哎，那个跳楼视频你看了吗？是那个叫韩超南的吧？哎呀，老惨了，听说这辈子都醒不过来了，我都做噩梦了。你说谁？吴医生，你怎么来了？哎，就是那个韩超南啊，上次一审死刑那位，今天二审，结果他在路上跳楼自杀了。韩超南，那佳佳呢？他今天不是去法院听审吗？那他是不是已经知道了？谢谢。吴医生，文佳呢？在你身边吗？在。他现在在哪？韩文佳小姐在病房里，她刚看完她爸，精神受不了，晕倒了。好，我马上过去。我
我爸跳楼之前给我打了个电话，他最后一句话是让我小心你。认识我爸的人都知道，我爸是个软骨头，家里横，外面怂。像他这种人，他怎么敢跳楼？除非说遇到了一件不得不让他自杀才能解决的事。你爸他是自杀，跟我有什么关系？哼，兴许是觉得受不了良心的谴责，又或者是觉得一辈子坐牢生不如死，倒不如死了干净的好。是这样吗？你这个心到底是什么做的？这样吧，我不跟你谈离婚，你把我爸弄回来。我告诉你多少遍了，你爸醒不过来了。是啊。我爸他醒不过来了，所以我们离婚吧。哼，离婚的事，想都别想。你还要我怎么样？你让我听话，我乖乖听了。我像一条狗一样在你身边。你让我下跪，我就下跪；要抽我的血就抽。我在你的身下像个玩物一样，被你践踏。史天墨。你还要我怎么样，史天墨？我家破人亡了，欠你的我已经还清了。还什么清？韩文佳，你别妄想把你爸的死加到我身上。就算你爸死了，还有你哥呢。我不想你哥落得跟你爸一样的下场。你最好把你的念头收一收。你是知道我的手段的。你拿我哥威胁我，谈不上威胁。我这个人做事从来只看心情，我心情好的话，怎么样都行。我心情要是不好，他只会比你爸更惨。韩文佳，我劝你什么都不要想，就你现在剩的这些亲人，跟仇人有什么区别？你活这么大，他们管过你吗？我敢保证。如果换作是你的话，他们绝对不会管你的死活。你不是爱当圣母吗？自己都顾不上，还顾别人，你不疼谁疼啊？既然你斩不断这些亲情羁绊，就活沦为我的工具。石天墨说的确实对，可是我怎么可能不管？管家，爸爸这些年对不起你。我不是个合格的父亲。等我走了，你哥就交给你了。我快死了，活不过两年，用两年的时间来换含羞里几十年。但从时间上来看，是。看来是想好了。韩文佳，我给你的可都是真心实意的建议，你自己放不下感情，怪得了谁？韩文佳，你这辈子都别想逃离我的身边呢。韩文佳，你只要乖乖的，我们就好好的。我耐心有限，听不得你一直把离婚两个字挂嘴边上。小佳，睡着了，我要带他走。石天墨这个人太危险，江江在他身边，迟早会被吃的连骨头都不剩。吴医生。你怕不是已经忘了韩文佳是我老婆了？你有什么资格带她走？石天墨，你配说这种话吗？江江会和你离婚的，是吗？可他刚才还说不会跟我离婚，并且会好好的跟我在一起，做我老婆。不可能，石天墨，你害江江害的还不够惨吗？他怎么可能还会愿意跟你在一起？兴许他只有畜生。石天墨，你今天就算是打死我，我也要带他离开这里。那我就打死你！住手！要打出去的。怎么，心疼他了？啊？佳佳，你跟我走吧，再这么下去你会没命的。看来还是纵轻了，就等我把他玩死，也轮不到你一个外人指手画脚。他们家只要一天是我的。
就只能看着了。史蒂摩，你这个畜生！啊啊你！梧桐是外科医生，他的手救过多少人？可现在因为我被史天莫弄伤了，史天莫已经误会了我和梧桐的关系。这个时候，我越是紧张梧桐，他就越生气，所以我不能表现出一丁点在意。住手！我有话对他说，梧桐，我是不会跟石天墨离婚的。我喜欢他，我就是贱。以后你不要说离婚这种话，来伤害我们俩的感情。佳佳，你知道你在说什么吗？是不是石天墨威胁你？没有人威胁我，我就是想留在他身边。你别管了，梧桐哥，我不想看到你再因为我受伤。反正我也不过剩了两年的时间，史天墨要耗就耗着吧。听见了吗？早这么说，不就没事了？韩文佳不是你能瞎想的人。梧桐，史天墨，你要是再让我发现你伤害佳佳，别怪我对你不客气。我都已经按照你想要的说了，为什么还叫死守？换家医院，以后不准单独去见梧桐。对于那些对你别有目的的男人，你就该离远点。要是被我发现你俩有什么见不得人的关系，我就不止揍他一顿这么简单。史天墨，你心思能不能不要那么龌龊？梧桐看他的眼神，那种专注的神情。绝对不可能是普通朋友之间该有的表情。嗯，好，等你好利索，我就让你知道什么叫真正的龌龊。我爸呢？在医院，你要去看吗？我要去照顾他。行，只要你乖乖听话，我什么都一样。要不要做个全身检查？不用了，在市医院已经查过了，直接按照胃出血开药就行。市医院可是荣城最好的医院，转到这儿来显然是病得不严重。看来我可能会比想象中走得更早了。爸，是我对不起我妈，没能照顾好这个家。女儿做的不好，也没照顾好你。以后你说的话，我会记住的。韩城南出事的经历，我的确去见一见。和他说了点韩文佳的事，为的是让他见不得韩文佳好一点。但我没想到，韩城南会一时想不开，跳楼自杀了。石天墨，你听说过一句话吗？能为你遮风挡雨的人。让你不见天日。走吧。我生下来就没了妈妈，现在连爸爸也离开我。石天墨说我贱，我的确很贱，居然想听韩昌南继续骂我他准备卖房子，为什么？为了还债。韩昌南出事了，但该赔的钱还得赔。夫人把家当都变卖了，韩氏不是被我们收购了吗？他卖了手里的股份，只留了百分之三，这才凑齐。现在他这个总裁，也就是有名无实了。他竟然连这点钱都拿不出来。夫人收过贷款，和找曾经合作过的人借钱
，但因为您之前打过招呼，所以那些人一听到夫人的名字就退避三舍。韩文佳，今天。我就要睡了，你的男人。天墨哥哥，你怎么穿成这样？赶紧把衣服穿好，小心感冒。天墨哥哥，你都好久没来看我了。我知道你跟韩文佳姐姐结婚都是为了我，可韩文佳才是最大的赢家呀。他可以光明正大的拥有你，而我只能当个见不得光的情人。韩文佳跟你说的，他欺负你了。他一定不是故意的，他是因为他爸爸的事受了很大的打击。我去找他。天墨哥哥，天墨哥哥，你不要走，你知道吗？我真的好嫉妒韩文佳，他能光明正大的拥有你。天墨哥哥，让我做你的女人好不好？现在身体不好，我还有事儿，我先走了。天墨哥哥竟然推开我了，他不会真的爱上那个女人了吧？天墨哥哥，那你什么时候跟韩文佳离婚？我不会跟他离婚的，除了这个，我什么都答应你。好，那我要跟你住一起。哪怕是没有韩文佳，我也不介意。好，我答应你。天墨哥哥只能是我的，谁敢跟我抢，我就让谁死。穿这条裙子了，当初选的时候，我就觉得这条裙子拿出去扔了，别整这种东西恶心我。难道韩文佳知道我今天要来，特意做了饭？你怎么来了？你不知道我回来？我又不是你肚子里的蛔虫，我怎么知道？我饿了。饿了点外卖。这是想让我给他准备吃的。以前我费尽心机讨好他，每天按照他的喜好做一桌子菜等他回来吃，他连看都不看一眼。现在我不想做了，他却站一边喊饿，到底是谁贱？如果你不想吃外卖的话，可以去你好妹妹陈小月那儿，让她做给你吃。嗯、韩文佳，我难得回来一趟，你别找不痛快。谁稀罕？人怎么会变得这么快？当初韩文佳不是爱我爱的死去活来吗？现在居然这么对我说话，是气话还是心里真的没我了？
我当时不是打碎了，还让他扔了吗？居然藏了四年，现在又为什么扔到垃圾桶里？我以前一直骂韩文佳贱，自信的以为他会贱一辈子，从没有想过他会不爱我。这一天来的是真的猝不及防。以前没舍得扔，现在我要搬家了，没地方放。像这种有名无实的东西，看了让人厌烦，会勾起很不好的回忆。所以你现在是扔了，不扔留着干嘛？膈应人吗？你不是也不喜欢吗？嗯、来了。嘿，姑娘，你不要的废品在哪儿？啊啊，在里面。哦，啊，这些都不要了。对，我搬完家之后还有什么不要的，再联系你。哦、好好好。这么晚了，辛苦您了。哎，没事没事，应该的。哎，婚纱照留下。啊，好好好。哎，哎，哎，哎，哎，还没离婚呢，家里连结婚照都没有，像什么样子？以前不也没有，照样也过。潘文佳，看来你是忘了我在医院跟你说的话。我没忘，不就让我乖乖的吗？我乖乖的就是了。吃的是什么药？胃药，医生开的。既然身体还没好，房子先别搬了。我搬家不是因为我想搬，而是我着急用钱，要卖这套房子。我为什么着急用钱？是天莫，你应该比谁都清楚吧？房子打算卖多少钱？当时是一次性付清了五百六十九万，现在着急用钱，五百万出。房子我买了，就算我们夫妻的共同财产。好啊，只要你给钱，房子归你。这张卡里有五百万。我会尽快找律师办理财产转移手续的。你出去一下，我要换衣服。身体还没好，就先别搬了。另外，月月要搬过来。史天墨不和我离婚，难道为的是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘？可以啊，你开心就好。你别多想，月月搬到这里来也是为了照顾你。就他那个动不动就缺血的身体，还照顾我。沈小月是什么样的人，我心里可一清二楚。够了！再让我听到你说月月的坏话，别怪我对你不客气。把这张照片放在这儿了，你就不怕陈小月看到跟你闹吗？他跟你不一样。对，他是跟我不一样，他大度。他能看见自己喜欢的人跟别的女人腻在一起，我现在跟他真不一样，至少他现在是喜欢你的，而我已经不喜欢了。不喜欢我？那你喜欢谁？谁知道呢？毕竟我才二十三岁，以后。会遇到很多的男人，石天墨，婚姻我给你了，我的这颗心，你别想一直在你身上。我是贱，但是这么多年了，我也烦了。我知道你在月月的存在，但我和她之间，你不懂。
。史天墨，不管你信不信，我现在真的不在乎你和陈小月之间的事儿。你们两个爱怎么着就怎么着，怎么开心怎么来，我绝对不发脾气，也不会生气。如果你俩有一天真的结婚了，我给你俩包个大红包。咱俩在一起这么长时间了，四年，养条狗都有感情了。我们不能好聚好散，也不能落个自相残杀。够了！唐文佳，我没想到你这么大度，大度到连我的二婚都想好。你韩文佳这辈子都是我的女人，想离开我，除非死。这句话，要是放在咱们结婚的时候说，我肯定特感动。这话不管什么时候说都一样。想离开我，除非你死。给我好好守住你的心，不要想找野男人。你连自己的心都守不住，你还想管我？别拿我和你相提并论。感情和婚姻在我这儿是两码事俩真是绝配到让我恶心，恶心你也得给我受着。我和月月什么都没发生过，她现在也只是我的朋友。她之后搬到这里来，我希望你能好好待她。表现好的话，我以后会好好陪你的。你这朋友处的可真特别，拉手、亲嘴，就差没睡在一起了。连两个人出去约会都上了热搜，大家都夸赞你们青梅竹马的恋情呢。我去收拾一间房间。哦，对了，这间房间是按照你喜欢的布置，还是按照他喜欢的布置？随便整理一间就好，我和你睡。那就按照你喜欢的吧。他是做了一辈子见不得光的情人。应该也不会建议我给他布置房间。跟狗说这么多做什么？他能听得懂吗？我都答应会好好陪他了，为什么还要闹脾气？这不是他以前最奢求的吗？反正我俩还没离婚，只要我对他好一点，嗯，他肯定就跟以前一样。死皮赖脸的对我上心。喂，律师给我的房产转移合同，我已经签了。哦，就这事儿啊？明天周末我带月月回去，她想吃你做的饭。我不做。月月身体不好，外面的饭菜她吃不惯。你随便煮点清淡的，跟以前一样。石天墨，你是听不懂人话吗？我说我不做，还和以前一样。以前什么样？以前你是看过一眼，还是吃过一口啊？我明天回去吃。石天墨，我告诉你，我已经不是那个做好饭、眼巴巴等你的韩文佳了。给人做饭我会，给陈小月，我真不会。韩文佳，你胆子大了是不是？敢这么跟我说话？你别忘了，我碾死你哥，跟碾死一只蚂蚁一样，最好给我老实点。明天中午十二点整，把饭做好，我回去要看到。老实点，别忘重复第二遍。行，我做。天木，你这个混蛋，我都要死了，你都不放过我。
史天墨不喜欢吃内脏，不吃屁股和脚上的肉，口味清淡，不吃葱姜蒜辣椒香菜。喂，给我买一块猪肝、猪大肠，还有一个猪腰子。配料的话，我要葱、姜、蒜、辣椒、香菜，就这些。你不吃什么，我偏给你做什么。打扰到你了，还辛苦你做这一桌子菜。女主全忘了是吧？这些你能吃吗？不能吃我干嘛做？来，欢迎陈小姐到我们家。这是我特意为您做的炒猪肝，补血的。像您这种经常气血虚的身子，就应该吃点这种菜。这是给您做的猪腰子，吃啥补啥。韩小姐，我知道你不愿意我搬进来，但你也没必要把菜炒成这样。我把菜炒成什么样了？我倒是没什么，只是天墨喜欢吃清淡的，菜里不能放香菜，更何况这些内脏他更不喜欢。韩小姐如果需要，我可以写一份天墨的爱好和忌口给你。所以说，陈小姐的意思，今天我做的菜不符合你们俩的胃口，懂了？既然我今天做的菜不符合陈小姐您的胃口，那就麻烦陈小姐以后自己做。我相信以陈小姐您的水平，一定可以做出一桌特别符合石天墨先生的菜。你这样到了很浪费的，怎么会浪费呢？一会儿我拿出去给外面的流浪狗，那狗狗冲着我摇尾巴。故意的？我怎么可能是故意的？我这是善解人意，陈小姐说了，这菜不符合您的胃口，我到了就是了，并且我看陈小姐很了解石天墨的口味，所以说以后您来做饭。哦，更何况前两天说了，陈小姐进来是来照顾我的，我这身子骨的确不太好，闻不了油烟味儿。天墨哥哥，韩小姐不是故意的，她只是不清楚你的喜好。况且她当大小姐惯了，以后这种事还是我来做吧。话嘛，还是你说的好听。太把自己当盘菜了，到别人家里挑三拣四，你所谓的教养去哪儿了？我没有。韩小姐，我知道你不喜欢我，我走就是了。道歉。我凭什么道歉？史天墨，请问你，我哪句话说错了？是不是你说让陈小月过来照顾我？好，饭我给你们做了，你们不喜欢，我到了就是。事事依着你俩，你还想要我道歉？我没事你们不要为我吵架，陈小月，你算哪根葱啊？你脸盘子真够大，为你吵架。我看你精神好得很，用不着别人照顾。去，重新做一顿。想吃自己做，我受够了，老娘不伺候。韩小姐，没事吧？我真见识到什么叫弱不禁风。看来你却没把我说的话放在耳朵里，当着我的面欺负月月。你哪只眼睛看到我欺负他
。走，我们回房间。月月受伤了，你必须跟他道歉。我就碰了他一下，他不会死了吧？你会不会说话？惹我生气你很开心是不是？对，我看你生气，我特别开心。所以你承认那一桌菜你是故意的？当然，我故意做出来恶心你们的。史天墨，我们结婚四年。我给你做了一千三百六十四天的饭，我比陈小月更知道你的口味，我知道你喜欢吃什么，不喜欢吃什么。以前我给你做饭，是因为你值得，而现在，你在我眼里就是一坨垃圾。我跟你说，当初在家，眼巴巴做好饭等你回来吃的韩文佳已经死了。要是别人，早不知道死掉的就是你。所以说，我得感谢您不杀之恩。谢谢您的大发慈悲，留我一命。要是没什么事儿，你就好好陪你的月月吧。我的事还没完，就想赶我走啊？你想干什么？放开我！放开我！你的眼泪，放开我！好好哭吧。发脾气的样子，倒是比你之前死气沉沉的样子让我感兴趣多了。本来还想在你身体好了再收拾你，现在看来完全没有必要。怎么？你是怕我咬舌自尽吗？何文佳，像你这种人，活着的价值。就是和月月有相同的血型。我和他的血型相同，真是令人恶心的存在。我很后悔。天墨哥哥，对不起，我是头晕，有点恶心。我带你去医院。我是不是打扰你和韩小姐了？我自己去医院也可以的。他不重要。没什么答案，回家静养就可以。他果然对韩文佳动情了。为什么韩文佳没有像他爸那样从楼上跳下去？他为什么还不死？为什么要霸占属于我的位置？没事儿，如今我已经搬进来了，我有足够的时间慢慢把威胁我的东西一点一点处理干净。今天只是第一步。天墨哥哥，啊，我们走吧。好。喂，宝贝儿，我还以为你不接我电话呢。怎么了？天墨哥哥，我肚子不太舒服，想上个厕所，你可以先去车里吗？行，那你穿上鞋，我在车里等你。如果我不接你的电话，你会怎么样？那我会一遍一遍的。你在威胁我，月月，我那么爱你，爱到能帮你教训韩文佳，我怎么敢威胁你？我想你了，给你半个小时，咱们老地方见。好。找人盯着陈小月。
，你不是自始至终不碰我吗？那我就和别的男人睡。我陈小月又不是没真爱。胡湘君，你想要钱吗？想啊，谁不喜欢？那你帮我杀一个人。你想要谁死？四年前，你故意设计自己出车祸，想逼石天墨娶你，结果反而成全了韩文佳。现在还想折腾？只要韩文佳死了，石天墨就会娶我。到时候你要多少钱，我就给你多少钱。借着我的手杀了人，等石天墨发现韩文佳是怎么死的，我要离死不远。一箭双雕啊！陈小月，你当我是傻吗？玉。四年了，你还看不清楚石天墨是什么样？他心里没有你，只有韩文佳。就算韩文佳死了，他也不会娶你的。你胡说！他说了会娶我，就一定会娶我的。男人的嘴，骗人的鬼。你就不能跟着我？我也能对你好。什么东西？你能跟石天墨比吗？胡湘君，你要真对我好，就帮我解决掉韩文佳。我恨他，只要他死了，石天墨肯定会娶我。我现在和你就是一根绳上的蚂蚱，只有我过得好，你才能过得好。你凭什么认为韩文佳死后，石天墨会娶你？六年前，石天墨落水。险些没命，以为是我救的他。真正救石天墨的是谁？不知道。不过从那以后，石天墨就对我很好，还说会娶我。不过你放心，六年了，他不会查出来的。给你一千万，胡湘君。我知道你到荣城还有些势力，只有你能帮我。小朋友们都很喜欢你给他们送的礼物，他们呢也给你准备了礼物。哎，哎呀，大家给文佳姐姐唱生日快乐歌好不好？好，你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，我以为这辈子都不会有人能记住我的生日的，真好啊！我去个洗手间。嗯，那我带你去。啊，不用。不好意思啊，我不知道这里有人，打扰到你了。没有打扰到我，你可以过来一起坐。你这是拿的什么呀？喜欢吗？送给你。白秋，你怎么在这儿啊？我找了你一上午。快回去吃饭了，哎，韩文佳小姐，你也在啊？她居然把这个东西给你了。这个怎么了？也没什么，哎，她平时啊都不让别人碰
，他能把这个东西给你，说明他很喜欢你啊。没想到，白球居然开窍了。第一次喜欢女孩子，这脑袋呀，再聪明一点就好了。我本来就聪明。<笑>院长，他是这里的义工吗？不是的，十五年前秋天，被人送到孤儿院来的。他呢，当时送来的时候，头磕坏了。哎呀，嗯，后来长大了，就一直住在孤儿院。那，他什么都不记得了吗？嗯，他要是记得，就不会还在这儿了。嗯，这十多年来啊，也不是没让警察帮他查过，他的信息，可是这十五年来啊，什么都没查到，就像一张白纸似的。哎，走吧，哎，回去吃饭了啊。你一直盯着我干嘛呀？你知道我名字了，我还不知道你的名字。我叫韩文佳。韩文佳。韩文佳。真好听。佳佳，我以后可以叫你佳佳吗？院长，佳佳生病了，我要送她去医院。不用，我自己去就可以。就让白秋送你吧，你疼成这样也没法开车。他智商虽然不高，但是常识都懂。哎，他送你去我也放心。快，送韩文佳小姐去市医院。你来干什么？看病。啊，抱着看病。你放我下来，不然我以后不见你了。总裁，这是查到陈小姐的资料。她多年来跟一个叫胡湘君的小混混关系很密切，是肉体上的关系。这男人不就是韩文佳之前被我捉奸在床的奸夫吗？另外，六年前救您的，可能也不是陈小姐，不是他，那是谁？监控只拍到了一个背影，具体是谁还不太清楚。不过，我总觉得那个背影很像，很像夫人。六年前我一觉醒来，看到的第一个就是陈小月，怎么回事？韩文佳，我也只是推测。还有别的吗？这是我刚刚得到的消息，夫人跟一个男人去了医院，这个男人似乎就是石家失踪了十五年的养子石怀安。他竟然还活着！十六年前我被绑架，他为了救我，换上。衣服戏狂粉，最后我得救了，但他却消失了。只在沙边上发现他的衣物，上面沾满血迹。他怎么会和韩文佳在一起？去医院又是干什么？夫人每年都会固定去一次孤儿院，可能因此认识他。而去医院的目的，似乎是……什么？打开？哪家医院？备车。教训还不够吗？你还敢碰韩文佳？他在哪儿？是天木，你这个神经病！你又把佳佳怎么了？他不是要打胎吗？佳佳怀孕了！是天木，你这个混蛋！佳佳的身体不能怀孕，你想害死她吗？什么意思啊？她为什么不能怀孕？喂，我是吴医生，帮我查个病人。韩文佳，说清楚，他
，为什么不能怀孕？胃癌，胃癌晚期，最多只能活两年了。史天墨，这些都是你害的，这下你满意了吧？想联合起来骗我？同样的招数还玩不腻吗？他根本就没有胃癌，他只有一点胃病。我已经看过病例了。病例？哼，你就当我是联合夏家一起骗你的好了。吴医生，韩文佳小姐没有流产，但监护室那边说，看到她被一辆面包车接走了。啊！可以尝尝石天墨的女人是什么滋味。我想对付石天墨，但你这个决定做的就太错误了。整个荣城的人都知道，他恨透了我。难道你不看新闻的吗 ？Who care？ 不要用这种眼神看着我，我还什么都没做。这样吧，问你个问题，是关于石天墨的秘密，只要你老老实实的回答，我就放了你。怎么样？我不知道他的秘密。把一起抓的那个傻子带上来。希望从未遇见。